എല്ലാവർക്കും നനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ബേക്കറികളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാജ അല്ലെങ്കിൽ മടക്കുപോളി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിനി ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കരിഞ്ചീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പഞ്ചസാര അരിപ്പൊടി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ നമുക്ക് ഈ മൈദ പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ചീരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേച്ച് കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പച്ചവെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കരിഞ്ചീരം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കരിഞ്ചീരത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കളറൊന്നും വേണ്ട ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അല്ല കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മാവ് നല്ല കട്ടിക്കായിട്ട് ഒന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാം ഈ മാവ് നന്നായി കുഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മാറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ഈ മാവ് കിച്ചൺ സ്ലാബിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് പരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പലകെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പരത്തുന്നതിൻ്റെ അളവ് വലുതായി കിട്ടത്തില്ല ഇത് നല്ല വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് മാവ് പരത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് നല്ല നൈസായിട്ടും നല്ല വലുപ്പത്തിലും ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ മാവ് നന്നായി പരന്നു വരാനായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അരിപ്പൊടി വിതറിയിട്ടാണ് പരത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല വലുപ്പത്തിൽ ഞാനൊന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി പരന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ബ്രഷ് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളിത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് തടവി കൊടുത്താലും മതി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം മുഴുവനൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അരിപ്പൊടി വിതറി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വിതർന്നത് നമ്മുടെ ലെയറുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി മടക്കി കൊണ്ടുവരാം എത്ര കൂടുതലോളം മടക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അത്രയും ലെയർ നമ്മുടെ ബോളിക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നന്നായിട്ട് മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മാവും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഷീറ്റുകളും നന്നായിട്ട് മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബോളിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് ഷീറ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസ് എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലാണ് പരത്തുന്നത് പരത്തുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡുകൾ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ലെയറുകൾ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പരത്തുന്നത് മുഗൾ ഭാഗം രണ്ടും ഒട്ടിപ്പിടിച്ച രീതിയിലായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം പീസുകളും നമ്മൾ പരത്തി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മധുരം ബാലൻസ് ആവാനായി ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിക്കാവുന്നതാണ് വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇതൊന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം 
അടുത്തതായി നമുക്കിനി ബോളി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ഉള്ളുള്ള പാത്രമാണ് വെക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം നമുക്കിനി ഓരോ പീസായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ലെയറുകളൊന്നും ഫ്രൈ ആവില്ല ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ലെയറുകൾ മാത്രം ഫ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ശരിക്കും സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഒട്ടും ക്രിസ്പി ആവുകയും ചെയ്യില്ല ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എല്ലാ ലെയറുകളും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ ഈ ബോളി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോളി നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ പീസുകളും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പീസുകളും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് നന്നായി തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നന്നായി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലെയറുകളും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ക്രിസ്പി ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ബോളിയിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പീസിൽ നിന്ന് ഒരു ബോളി എടുത്തിട്ട് ഈ പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര പൗഡറിലേക്ക് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോളിയുടെ പുറത്തെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര പൗഡർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത രീതി ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ബോളി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള ബോളിയെല്ലാം ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം മധുരം വേണ്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടും ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ബോളിയിലും നന്നായിട്ട് മധുരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്പിയായ കാജ അല്ലെങ്കിൽ മടക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സ്നാക്സ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ